বোর্ডিং স্কুলে সবাইকে স্বাগত হাসির গল্পে রাজা ছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী তার একটি গল্প আমার খুব প্রিয় অঙ্ক সাহিত্যের যোগফল যেখানে প্রতিটা মানুষ তার রাগ দুঃখ আনন্দ সবগুলোকে সংখ্যায় প্রকাশ করে যেমন আমি একশোর মধ্যে সবাইকে নাম্বার দেওয়া যেমন আমি কিন্তু নব্বই রেগে গেছি বা আমি তিরিশ খুশি আমি পঞ্চাশ বিরক্ত তো যতদিন যাচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনটা অনেকটা খুব বেশি মনে হয় সংখ্যা দ্বারা আবৃত হয়ে যাচ্ছে এখন আমরা কোথাও খেতে গেলে আগে দেখি এই রেস্টুরেন্টের রেটিং কত এই খাবারটার রেটিং কত মুভির রেটিং দেখছি আমরা আমরা দেখছি যে এই পোস্টার ফেসবুক লাইক কত অমুকটার শেয়ারের সংখ্যা কত তো যত দিন যাচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনও বৃহত্তর জীবনও তো আছে দৈনন্দিন জীবনে সংখ্যার ব্যবহারটা আরও বেশি বেশি বাড়ছে তো আজকে আমরা এই সংখ্যার ইতিহাসটা একটু সংক্ষেপে জানার চেষ্টা করব তো মানুষ যখন প্রথম তার ইতিহাসের একদম প্রথম দিকে বলা যায় যখন তারা শিকারী বা সংগ্রাহক হিসেবে জীবনযাপন করত তখন তাদের খুব একটা গণনার দরকার ছিল না যে অমুক জায়গায় হরিণ আছে অমুক জায়গায় গরু ছাগল আছে এটুকু জানলেই তাদের পক্ষে ঠিকঠাক ছিল তো বড় যোগ তারা যেটুকু কোট করতো বলে জানা যায় সেটা হচ্ছে তারা টালি পদ্ধতিতে এরকম ভাবে তারা কোনো কিছু হিসাব রাখার চেষ্টা করত এক দুই তিন চার এরকম পরবর্তীতে কৃষির উদ্ভবের পর মানুষ শস্য উৎপাদন শুরু করলো গবাদি পশু প্রতিপালন শুরু করলো এবং বিভিন্ন রকম জিনিস বানাতে শুরু করলো যেমন মাটির তৈজসপত্র এবং মানুষের মধ্যে বিনিময় প্রথাটা চালু হলো যখন বিনিময় প্রথাটা চালু হলো তখন সংখ্যাটা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়লো কারণ আমি একটি মাটির হাড়ির বদলে কত কেজি চাল বিনিময় করতে চাই একটি ছাগলের বদলে কয়টি মুরগি আমি বিনিময় করতে চাই এই রকম ব্যাপার স্যাপারগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল তখন এই যে প্রাচীন টালি ভিত্তিক যে সংখ্যা পদ্ধতি সেইটারই অনেকটা ইম্প্রুভড ভার্সন আমরা দেখতে পেলাম সেটা যদি আমরা দেখি গ্রিকদের মধ্যে হিব্রু সভ্যতার দিকে যদি আমরা দেখি তারা এটা করলো তারপর আমরা যদি দেখি ইজিপশিয়ানরা তারা নতুন নতুন সিম্বল দিয়ে একটা খুবই দশ ভিত্তিক একটা খুবই আমি বলবো কার্যকরী সংখ্যা পদ্ধতি তারা তৈরি করতে পেরেছিল যেটা দিয়ে অনেক বড় বড় সংখ্যা রিপ্রেজেন্ট করা যেত তো আমরা যদি ওদের ওদের সংখ্যা পদ্ধতিতে একটু দেখি সেটা হলো ওরা একের জন্য একটা সিম্বল বের করলো এরকম দশের জন্য এটাতে লিখে রাখি নিচে এখানে ওয়ান দশের জন্য তারা বের করলো এরকম একটা সিম্বল তারা একশোর জন্য এই এটা হলো এক হাজারের জন্য হাতের আঙুল তারা এরকম করলো এটা হলো দশ হাজারের জন্য ব্যাংক দিয়ে তারা এরকম আরেকটা সিম্বল তৈরি করলো তার মানে এইটা এই 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 সংখ্যা পদ্ধতি দিয়ে তারা অনেক বড় বড় সংখ্যা রিপ্রেজেন্ট করতে পারতো তো এটা দিয়ে যদি আমরা দেখি যে এটা দিয়ে যদি আসলে তিনশো পঞ্চান্ন সংখ্যাটা লিখতে হয় তাহলে আমরা কিভাবে লিখবো তো আমরা তিনশো পঞ্চান্ন লিখতে চাই তাহলে আমাদের ওরা যেটা করতো তিনটা একশো লাগবে তিনটা একশো পাঁচটা দশ লাগবে সো পাঁচটা দশ আর পাঁচটা এক লাগবে দেখা যাচ্ছে তিনশো পঞ্চান্ন এই একটা সংখ্যা লিখতে আমাদেরকে অনেকগুলো প্রতীক বা চিহ্ন ব্যবহার করতে হচ্ছে কিন্তু এই সংখ্যা পদ্ধতিটার আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে এই এই যে প্রতীক বা চিহ্নগুলোকে আমরা দেখছি সেই চিহ্নগুলোকে আসলে আমি আগে লিখছি না পরে লিখছি সেটা কোনো জরুরি বিষয় ছিল না অর্থাৎ আমি যদি এই একশোটাকে এখানে না লিখে এখানে লিখতাম এবং এখানে দশ লিখতাম তাহলে সংখ্যাটার ভ্যালু একই থাকতো কারণ এখানে তিনশো এখানে পঞ্চাশ এখানে পাঁচ তিনশো পঞ্চান্ন তাহলে এই পদ্ধতিটাতে সমস্যা বলতে একটাই যে বড় বড় সংখ্যা লেখার ক্ষেত্রে সংখ্যাটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছিল অনেকগুলো প্রতীক ব্যবহার করতে হচ্ছিল যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা দেখা যাচ্ছিল তো এইটাকে কিছুটা কমাইতে পারলো হচ্ছে রোমানরা রোমানরাও অনেকটা এদের মতোই এই 
इजिपशियन मत ही तुम सिम्बल व्यवहार कर लो कि तुटा छोट कर एक मान सुविधा टेक्निक तरह बेर कर लो कि देखो से तो रोमान सिम्बलगुल रोमान सिम्बलगुल सोजाई छो जो ए रकम इटा दिए तरा एक दिए पाँच इटा दिए दस ए रकम तरा करल क्योंकि रोमाना जो टेक्निकटा करलो हलो जी एक बड़ संख्यार बाम पशे जो एक छोटो संख्या दी तेल से बड़ संख्या वियोग अर्थात ए रकम है आर जो बड़ संख्यार डान पास छोटो संख्या दी तेल से जो है अर्थात इटे छये को तरा मिसरियोर जो हारोग्लिफिक छो से बड़ो बड़ो संख्या हो तो कि छोटो करलो क्यों एट दिए जो देखी एट दिए जो लाख लाख ए रखम बड़ो बड़ो संख्या लिखते चाहिए अनेक बड़ो से अनेक बड़ो संख्या मैं अनेकगुलो सिम्बल लिखते हैं तो ये समस्याटार प्रथम कार्यकरी समाधान देखते पेल अष्टश शतक दिखे तक भारतीय गणित विद्या शून्य धारणा प्रवर्तन करलें शून्य आविष्कार करलें और पजिशनल जो नम्बरिंग सिसटेम जो एन जो नम्बर सिसटेम व्यवहार कर नर्माली हमारे दैनन्दिन क्या जीवने सब किस जो यूज करी से ही रकम एक संख्या पद्धति तरा आविष्कार कर लें से कम जेमन मिसरियोदा देखल जे अंकगलो के जी चिन्हगुलो के जो आगे पीछने नहीं एक्श नहीं जो दस नहीं नहीं तरह एकश एगारो पा आर एट जो ये लिखी तालो एकश एगारो पा कंतु जख भारतीय जो संख्या पद्धति पजिशनल सिसटेम जो करलो अनेकटा मत जो जी एक पचिस लिखी तेल यटार जो मान और हमें जो अंकगलो के उल्टे लिखी पाँच एकुश ता माना पुरोपुर आलदा अर्थात एक डिजिट से अवस्थान आरपुर भित्ती संख्याटार मान कत होवर्तित है तो ये शून्य आविष्कार पर मानुषर पक्षे खूब कम चिन्ह व्यवहार कर अनेक बड़ बड़ संख्या लेखा सम्भव हलो परवर्तकाले आरबियों गणितविद आरबियों व्यवसायी तरह जरा राजा ता पूरा यूरोपे छड़े पड़ल और ता ए रकम एक संख्या पद्धति के तरा अनेक व्यवहार करते शुरू कर लें एर फलश्रुति देखा गया पंद्रह शतक दिखे से मोटामुटी भाव रोमान जो चिन्हगुलो छो से रोमान चिन्हगुलो थे ये भारतीय आरबियों जो व्यवहार करा सिम्बल पजिशनल नम्बरिंग सिसटेम जो सिम्बलगुलो सेगुलो आसले बसि बस व्यवहार होते थकल एन एक छोटो कोश्चन नहीं देख चेषा करब से हलो ये एन संख्यागुलो व्यवहार कर वन टू थ्री फोर नाइन जिरो ए रकम तो ये संख्यागुलो कैन मैं टू सिम्बलटा के कैन पर दिलमना हमें फाइव सिम्बलटा के कैन टूर जगह व्यवहार कर लम ये क्या भाव कैन कैन टू टा के टू बोल क्यों वन के प्रथम दीची वन के पर दीची ना तो ये अनेक रकम अनेक रकम एनालसिस आ तो एक सब चे मैं इंटरेस्टिंग सहज एनालसिस हलो ए रकम जे सिम्बलगुल प्राथमिक जो रूप छो से ही रूपे कयटा को छोटार बेस कर भैल्यू निर्धारण कर जमन वन यो प्राथमिक सिम्बल एटे एक कौन आई जोटार भैल्यू वन एखे दुईटा कौन यार भैल्यू टू यदि थ्री के देखते चाहिए थ्री के देखते चाहिए एक दुई तीन ये सरि मुझे दी हाँ जो फोर के देखते चाहिए हलो एक दई तीन चार जो फाइव लिखी एक दई तीन चार और फाइव टाइम यह रखम छो पाँच सिक्स एक दई तीन चार पाँच छवन टा एक आलदा छो ए हलो यम एक वन टू थ्री फोर फाइव ए रकम छो सिक्स सेवेन यहाँ छो यक एक दई तीन चार पाँच छय सत आठ नाइन टाइम एक आलदा छो एक दई तीन चार पाँच छय सत आठ नय सो हमें देखते पासी थिरी जरा बोले तर अनुजी जे चिन्हगल तो कयटा कौन से अनुजाई तर पजिशन ठीक कर फोर आसने आसे नाई 
नाइन आसले एखे आसे ना यकम এবং এই ব্যাখ্যাটা যদি আমরা মেনে নিই তাহলে আমরা আরেকটা ইন্টারেস্টিং অবজারভেশন দেখতে পাই সেটা হলো আমরা জানি যে আমরা সংখ্যা পদ্ধতি লেখার সময় ওয়ানের আগে আমরা জিরো লিখি জিরোর জন্য এই সিম্বলটা ব্যবহার করি এবং এই সিম্বলটা খেয়াল করলে আমরা দেখব এই সিম্বলটাতে কিন্তু কোনো কোন নেই তো এই কারণেই মানে ভারতীয়রা প্রথমে এটাকে শূন্যভাবে এই হিসাবে কনসিডার করেছিলেন আর কি তো এটা আসলে এই ব্যাখ্যার সাথে মিলে যায় শূন্যের যে এই চিন চেহারাটা এটা আসলে এই কোনের এই ব্যাখ্যাটার সাথে মিলে যায় আর এই শূন্য সম্পর্ক অবশ্য একটা অনেক গল্প আছে তার মধ্যে একটা প্রচলিত গল্প হচ্ছে এই যে ভারতীয়রা যখন হিসাব করত তখন তারা ওই বালির উপরে পাথর রেখে তারা হিসাব করতো এবং যখন একটি সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত পাথরকে তারা তুলে নিত তখন বালুতে একটা গোলাকার একটা গর্ত হইতো সেখান থেকে তারা মানে তারা কল্পনা করার চেষ্টা করছে একটা শূন্য বা একটা ভয়েড এই ব্যাপারটাকে বোঝানোর জন্য এই রকম একটা চিহ্ন ব্যবহার করা যায় তো সংখ্যার ইতিহাসে এরকম আরও অনেক মজার মজার গল্প আছে যেমন কুইপু না কুইপু নামে একটা ইয়ে ছিল মানে একটা গণনা পদ্ধতি ছিল সেটা ইনকারা ব্যবহার করতো ইনকা সভ্যতা তো সেখানে তারা খুব মজা করে মানে এরকম একটা দড়ির মধ্যে গিট দিয়ে দিয়ে তারা এরকম যদি তার কয়েকটা ভাগে ভাগ করতো ভাগ করে তার দড়ির মধ্যে গিট দিয়ে দিয়ে তারা একটা সংখ্যা প্রকাশ করত দেখা যাচ্ছে এরকম হুম তো দেখা যাচ্ছে এই সংখ্যাটাকে তারা বললো তিন আমাদের মতন একটা তিন দুই এক এরকম আবার বলতেছে এক এখানে হয়তো চারটা দিল এক চার দুই তার মানে এক চার দুই অর্থাৎ তিনশো একুশ একশো বিয়াল্লিশ এরকম কিছু সংখ্যা তারা এরকম মজা করে তারা দড়ি দিয়ে দিয়ে অনেক বড় বড় সংখ্যা প্রকাশ করতে পারত এরকম অনেকে অনেকভাবে সংখ্যা পদ্ধতি নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করছে করেছে এবং এখনও করছে তো আমরা এখন এইসব আলোচনার উদ্দেশ্যটা হলো এই যে আমরা যেতে এটা বুঝতে পারি আমরা এখন সংখ্যা বা অঙ্কগুলোকে যেভাবে ব্যবহার করি সেগুলো আসলে একদিনের ব্যাপার না অনেক অনেক মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল অনেক সভ্যতার চেষ্টার ফল এবং এখানে অনেক সভ্যতার মিলিত একটা যে কন্ট্রিবিউশন সেটার ফলে আমরা আজকের অবস্থায় আসতে পেরেছি তো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী সময় আমরা সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি রূপান্তর এগুলো নিয়ে আলোচনা করব সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ